ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു പ്രൊപ്പ് വൈസ് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റർ ആണ് പക്ഷെ ഇതിന്റെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിൽ കാണാം യു ജി സി പുതിയൊരു റീഫണ്ട് പോളിസി റിലീസ് ചെയ്തിട്ടും പുതിയത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ഒരു കാര്യവും സംശയമാണ് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതുപോലെ തന്നെ റീഫണ്ട് പോളിസി അവർ റിലീസ് ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ അത് എത്രത്തോളം പ്രാവർത്തികമായി എന്നുള്ളതൊരു ചോദ്യചിഹ്നം തന്നെയാണ് പക്ഷെ പ്രാവർത്തികമാവുകയാണെങ്കിൽ സി വി ടി യു ജി സ്റ്റുഡൻസിനായിക്കോട്ടെ പി ജി സ്റ്റുഡൻസിനായിക്കോട്ടെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് സോ അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ആദ്യമായി ചാനൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കുക ബെല്ലേക്കൺ അമർത്തുക സെഷൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്കും ചെയ്യുക ഇപ്പൊ ഏറ്റവും ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ സി വി ടി യു ജി കഴിഞ്ഞും പി ജി കഴിഞ്ഞും ഒക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായി സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായി പലരും സേഫ് ഓപ്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിക്കും അതുപോലെ മറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിക്കും നാട്ടിലെ കോളേജുകളിലും മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഒക്കെ തന്നെ പോയി അഡ്മിഷൻ എടുക്കാറുണ്ട് അതിൽ തന്നെ ചില സ്ഥാപനങ്ങൾ വളരെ ഫീ ഏറിയ കോഴ്സുകളിലൊക്കെ തന്നെ എൻറോൾ ചെയ്യുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് ചില സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നല്ല ഫീസ് ഉണ്ടാവാറുമുണ്ട് അഡ്മിഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലേക്ക് പോകണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഒരു റീഫണ്ടിന് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ പല സ്ഥാപനങ്ങൾ എസ്പെഷ്യലി പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ അതിന് മുടക്ക് പറയാറുണ്ട് പല രീതികളിൽ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഇത് സംബന്ധിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിരുന്നു ഒറിജിനൽ ഡോക്യുമെന്റ്സ് വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ അത് പിടിച്ചു വെക്കുകയും നമുക്ക് ടി സി വേണ്ടപ്പോൾ ഒറിജിനൽ ഇല്ല നമുക്ക് അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതിപ്പോ രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയെങ്കിൽ പോലും ഒറിജിനൽ നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ടി സി പിടിച്ചു വെക്കുകയും നമ്മുടെ പ്ലസ് ടു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മറ്റ് മാർക്കിന്റെ എല്ലാം തന്നെ ഒറിജിനൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് പിടിച്ചു വെക്കുകയും അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയും പറ്റാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഇതിനെപ്പറ്റി കൃത്യമായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും എല്ലാ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനും ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു വാണിങ്ങും എല്ലാം തന്നെ പോയിട്ടുള്ളതാണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒറിജിനൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് അങ്ങനെ നിർബന്ധം പിടിക്കാറില്ല വെരിഫിക്കേഷൻ സമയത്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്ത് നമുക്ക് തന്നെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാം എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് നിലവിലുള്ളത് പക്ഷെ റീഫണ്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പലരും ഇപ്പോഴും റീഫണ്ട് കൊടുക്കാൻ മടിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ അഡ്മിഷൻ ഒരു പക്ഷേ ഓഗസ്റ്റ് മാസം മൊത്തം നീണ്ടു നിന്നേക്കാം ചിലപ്പോൾ സെപ്റ്റംബറിലേക്കും കടന്നേക്കാം എന്നുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ യു ജി സിയുടെ ഈ പുതിയ ഗൈഡ് ലൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെല്ലാം തന്നെ ഒരുപാട് ആശ്വാസം തരുന്ന ഒന്നാണ് ഒട്ടും സമയം കളയാൻ നമുക്ക് ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനിലേക്ക് പോവാം ഈ കാണുന്നതാണ് ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ സോ ഇതിൽ താഴേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് റിലീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രൊഫസർ മനീഷ് ആർ ജോഷിയാണ് അദ്ദേഹം യു ജി സിയുടെ സെക്രട്ടറിയാണ് അപ്പോൾ റീഫണ്ട് പോളിസിയെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ്സ് കമ്മീഷൻ റിസീവ്സ് മെനി റെപ്രസെന്റേഷൻസ് കംപ്ലൈൻസ് ഫ്രം ദി സ്റ്റുഡൻസ് പാരൻസ് ഓൺ ദ നോൺ റീഫണ്ട് ഓഫ് ഫീ ബൈ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഓൺ ക്യാൻസലേഷൻ ഓർ വിഡ്രോൾ ഓഫ് അഡ്മിഷൻസ് അപ്പൊ എങ്ങനെ പോയാലും സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ച് പിന്നെ നാട്ടിലെ ഒരു കോളേജ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പഠിക്കാനുള്ള ചാൻസ് അത്രയും കുറവാണ് പക്ഷെ ഒരു ഫീസ് അല്ലാതെ തന്നെ നമ്മൾ പേ ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടാവും ഭാവിയുടെ കാര്യമായതുകൊണ്ട് ആരും അതിൽ റിസ്ക് എടുക്കാൻ നിൽക്കുകയില്ല നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും തെറ്റൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പോയി ചേർന്നുകൊണ്ടല്ല എന്നൊക്കെ ചില ചോദിക്കും അതൊന്നും ഒരിക്കലും പറയാൻ പാടില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭാവി നോക്കി പോയി ചേരുന്നു അതിൽ നല്ല ഓപ്ഷൻസ് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓബിയസ്ലി പോകും അപ്പം റീഫണ്ട് തരേണ്ടത് അവരുടെ കടമയാണ് അവർ നിർബന്ധമായും തന്നിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണിത് അപ്പം നിങ്ങൾ ടി സി എടുക്കുന്ന ഒരു പീരീഡ് ഉണ്ട് അതായത് സെപ്റ്റംബർ മുപ്പതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ടി സി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ പേ ചെയ്ത ഫുൾ എമൗണ്ട് ഫുൾ എമൗണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ മേ ബി ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നോൺ റീഫണ്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫീ വരുന്നുണ്ട് അതൊഴികെ ബാക്കിയുള്ള കംപ്ലീറ്റ് എമൗണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു തരണം എന്നാണ് യു ജി സി പറയുന്നത് ഇവിടെ കാണാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത
പതിനഞ്ച് ദിവസം അതിൽ കൂടുതലോ ഡേയ്സ് ഉണ്ട് ഫോർമൽ അഡ്മിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർമലി നോട്ടിഫൈഡ് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഓഫ് അഡ്മിഷൻ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഫീസ് അവർ തിരിച്ചു തരണം എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ അതേ സ്ഥാനത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിൽ കുറവാണ് ഉള്ളത് ഫോർമലി നോട്ടിഫൈഡ് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഓഫ് അഡ്മിഷൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തോളം എമൗണ്ട് തിരിച്ചു കിട്ടും ഇനി ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് ഓർ ലെസ് ആഫ്റ്റർ ദി ഫോർമലി നോട്ടിഫൈഡ് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഓഫ് അഡ്മിഷൻ ആണെങ്കിൽ എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടും മുപ്പത് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കുറവ് പക്ഷേ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോർമലി നോട്ടിഫൈഡ് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഓഫ് അഡ്മിഷൻ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അൻപത് ശതമാനത്തോളം ഫീസ് അപ്പോഴും കിട്ടും നമ്മുടെ അഡ്മിഷൻ കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ ഡെഡ് ലൈൻ കഴിഞ്ഞ് മുപ്പത് ദിവസങ്ങൾക്ക് അപ്പുറമാണ് നിങ്ങൾ റീഫണ്ട് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ പൂജ്യം രൂപയാണ് കിട്ടുക പക്ഷെ അത്ര ഒന്നും ഇണ്ട് പോകുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ അപ്പം അഡ്മിഷൻ ഉറപ്പാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പോയി ടി സി എടുക്കാൻ യാതൊരു മടിയും കാണിക്കേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ റീഫണ്ട് തരണമെന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഇവിടെ യു ജി സി പറയുന്നുണ്ട് തന്നെ ഗെയിൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ പോലെ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിരുന്നു അത് എത്രത്തോളം പ്രാവർത്തികമായി എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ സീനിയേഴ്സിനോട് ചോദിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും പല കോളേജുകളിലും ഈ ഇഷ്യൂ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ വർഷം അവർ കുറച്ചുകൂടെ കാര്യമായി തന്നെ ഇതൊരു പരിഗണിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് കരുതാം ഇനി എന്റെ അടിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് മേ ഓൾസോ ബി നോട്ടഡ് ദാറ്റ് യു ജി സി ഹാസ് നോട്ടിഫൈഡ് ദ റിട്രസൽ ഓഫ് ഗ്രീവൻസസ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് റെഗുലേഷൻസ് ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ വേർ ഇൻ ഡിലേ ഇൻ ഓർ ഡിനയൽ ഓഫ് ദി റീഫണ്ട് ഓഫ് ഫീസ് ഡ്യൂ ടു ഫീസ് ഡ്യൂ ടു എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഹു വിഡ്രോസ് അഡ്മിഷൻ വിത്തിൻ ദി ടൈം മെൻഷൻ ഇൻ ദി പ്രോസ്പെക്ടസ് സബ്ജക്ട് ഗൈഡ്ലൈൻസ് ഇഫ് എനി ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ദ കമ്മീഷൻ ഫ്രം ടൈം ടു ടൈം ഹാസ് ബീൻ ഡിഫൈൻഡ് ആസ് വൺ ഓഫ് ദി ഗ്രീവൻസസ് നിങ്ങൾക്ക് തരാനുള്ള ഫീ നിങ്ങളുടെ റീഫണ്ട് വരേണ്ടുന്ന ഫീ നിങ്ങൾ റീഫണ്ട് അടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ടി സി എടുത്തു എന്നതിന്റെ പേരിൽ വൈകിപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നില്ല എന്ന് കണക്കാക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് യു ജി സിയുടെ റിഡ്രസൽ ഓഫ് ഗ്രീവൻസസ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് റെഗുലേഷൻസിൽ പെടുന്നതാണ് അതിലൊരു പരാതിയായിട്ട് നമുക്കിത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ അത് എന്തുകൊണ്ടും തെറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൈവറ്റ് കോളേജുകളോടോ ഏത് സ്ഥാപനങ്ങളോടോ യു ജി സിയുടെ റെഗുലേ യു ജി സിയുടെ യു ജി സിയുടെ റെഗുലേഷൻസ് പാലിക്കുന്ന ഏതൊരു സ്ഥാപനങ്ങളോടും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് ബാധിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് എന്റെ റീഫണ്ട് വേണം എനിക്ക് എന്റെ റീഫണ്ട് മൊത്തത്തിൽ തന്നെ വേണം ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻസ് പ്രകാരം സെപ്റ്റംബർ മുപ്പതിന് അഡ്മിഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പൈസ വാങ്ങാതെ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫീ അവർ പിടിക്കുമായിരിക്കും അത് ഒബിയസ് ആണ് അതിൽ നോൺ റീഫണ്ടബിൾ അവർ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അതല്ലാതെ ബാക്കി പേ ചെയ്യുന്ന ഫീസ് അല്ലാതെ തന്നെ നിങ്ങൾ എത്ര ഫീ പേ ചെയ്താലും നൂറ് ശതമാനവും തിരിച്ചു തരണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കാണിച്ചുകൊണ്ട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ഇനി പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നാല് ഗ്രീവൻസ് ആയിട്ട് യു ജി സിക്ക് അയക്കാനും സാധിക്കും ദ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആർ റിക്വസ്റ്റഡ് ടു എൻഷുവർ കംപ്ലയൻസ് വിത്ത് ഫീ റീഫണ്ട് പോളിസി ഫോർ ദി അക്കാഡമിക് സെഷൻ ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ ട്വന്റി ഫോർ ആൻഡ് റിഡ്രസ് എനി ഗ്രീവൻസ് ബൈ ദ പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് ദി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻസ് കമ്മീഷൻ റെഗുലേഷൻസ് ടൂ ഇനി ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വയലേറ്റിംഗ് ദ പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് യു ജി സി ഫീ റീഫണ്ട് പോളിസി ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ ട്വന്റി ഫോർ ഷാൽ ബി ലയബിൾ ഫോർ പ്യൂണിറ്റീവ് ആക്ഷൻ ആസ് നോട്ടിഫൈഡ് ഇൻ ക്ലോസ് ഫൈ ഓഫ് ദി യു ജി സി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൺ റീഫണ്ട് ഓഫ് ഫീസ് ആൻഡ് നോൺ റിട്ടേൺസ് ഓഫ് ഒറിജിനൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഇഷ്യൂഡ് ഇൻ ഒക്ടോബർ ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തിരിച്ചു തരാതിരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ട റീഫണ്ട് ഫീ തിരിച്ചു തരാതിരിക്കുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളതിന് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർക്കെതിരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആക്ഷൻസ് എടുക്കുമെന്നുള്ളൊരു താക്കീതോട് കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ഈ ലെറ്റർ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെ ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പറയാം സോ അപ്പം അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന എല്ലാവരും ഇനിയിപ്പോ ഫീ പോവല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലേക്ക് പോകാതിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനിയിപ്പ ഏത് സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് ആണെങ്കിൽ പോകാതിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സെപ്റ്റംബർ